，吉哲，我从一进公司，你就对我很好，所以我很感激你。可是最近我也不知道自己哪里做错了，你为什么就疏远我了？哪有啊？我什么时候疏远你了？我知道，我又傻又笨，长得也不好看，什么都不懂。我和刘瑞姐姐是没得比，可我真的希望。咱们能一直是最好的朋友，互相信任，你明不明白？嗯。哎呦，不是，我觉得你误解了。最近我跟刘瑞是走的有点近，那是因为我们有事情要商量。是，我又傻又笨，什么都不懂，所以你不跟我商量。哎呦，不是那样的，弯弯，是因为你太单纯了，有的事情又复杂又龌龊，我不希望你掺和，也是为了你好。记者。你明不明白？不管我多傻多笨，我也希望自己能帮你分担。我不想你什么都瞒着我。行行，我知道了啊！以后不管遇到什么事儿，我都第一时间向你汇报，好吗？不伤心了啊，不难过。这还差不多。嗯，曼曼，你是不是有可能稍微有点吃醋啊？我没有吃醋。我只是怪自己，在工作上不能帮你们。看到你们那么默契，我很自卑。可我也想像你们一样，我不想被落下。所以，我没有吃醋，这段感情没有关系。哦，好吧，别生气了啊。君诺姐姐，嗯，你到底是怎么想的呀？回不回来上班啊？嗯，你说他既没请我，又没给我台阶儿下，我怎么回去啊？嗯，哎，啥时候买的新表啊？嗯，呀，这表在商场里卖可贵了啊！我以为他随便买来哄我玩的。这是这是赠送的，他送你的啊！这还叫没给你台阶下，就差给你一电梯了，差不多就行了吧你？真的假的？哎呀，我说怎么那么耐看呢？这么经典呢？我当时就在想，这到底是个总裁啊？随便一买就这么好看，现在看来，合着我的气质买的，真贴心。我现在真是发现你对沈志泽这感情已经迷失了方向的地步。照你气质买，照你气质买就应该去淘宝买一个三百块钱的同款戴你身上。哦，对了，那个林凡给我打电话的那天，哪天啊？就你过生日那天，问我们两个有没有在一块儿。你怎么说的？我说当然在一块儿了，而且那天你确实喝多了，在我们家马桶上吐了。嗯，但是我觉得他好像有点不太信，爱信不信，他以为他谁啊，还查我的吧？关键是他这几天根本就没有来上班啊。我觉得有可能是在家里面聊事，是吗？那天我就那么把他晾那儿了，确实是有点过分。不过实际上是我男神约我呢，没办法。我还是想说那句话：如果沈志泽和林凡两个人一定要做出选择的话，你真应该毫不犹豫的选择林凡。这年头只有智慧女选暖男，傻女才选冷男。可是暖男对谁都暖啊！我总觉着吧，林凡对我好是不假，哎，可是他对于曼妮、对曲文文，甚至于对我妈，他都一样的好。那怎么了呢？要不然怎么就说你该聪明的地方不聪明呢？怎么一个关键地方转不过来呢？那退一万步来讲，是林凡他对谁都暖了，可是也好过沈志泽对谁都冷的这种霸道总裁吧？是，他是能满足你的虚荣心，但是你这一辈子都得给别人当红蜡烛，为别人付出。如果要是选择林凡的话，就会恰恰相反，林凡给你当红蜡烛，林凡为你付出，这些你都想过吗？你有事没事？这两个男人根本就不能放在一块儿相提并论，好不好？林凡他对我再好，他也不对我的路子呀。可沈志泽呢？他就算对全世界都是南极冰山，哎哎哎
，在我这儿它是热带雨的叶，你没看见那天生日的时候它对对对对对对对对对对对对，我是没看到，可是我已经听你说了八百回了，嗯，是吧？那我不听，我不听，我不听，我不听。喂，没有啊，没睡呢。嗯，明天有空。嗯，那行，明天见。晚安。甚至则约我明天出去。哎呀，那我要今天早一点回家，敷个面膜，美美的睡个美容觉，明天美美的见他。哼，走了。去哪儿啊？回家呀、啊！回家，我屁股还没坐热呢，就回家。哎呀，我改天再请你吃好吃的补偿你啊！啊，走了走了，人怎么这样？哎，吃了这么多大碗儿大半夜说让我出来，就全是让我走了走了啊！快点！哎，你包里没拿。哎，这个好玩哎！你要教我吗？我们要做什么呀？来。打我！什么呀？真的，出拳打我？为什么呀？啊！这次的事儿让你受委屈了，但是她是我妈，我也不能让她来跟你道歉。现阶段也不能让曼妮离开公司。作为你的老板，让你受那么大的委屈，也不是说几句话就能解决的。所以，打我吧，让你出气儿。你这算什么呀？人情债拿肉偿啊！算了吧。哎，阿木，你要干什么呀 ？MMA 的规矩，上了擂台，除非有一个人趴下，否则的话，谁都不能离开。不离开就不离开啊，最好就不要离开了。我们俩就在这里，到地老到天荒。嗯。洗完澡之后擦一下，明天早上起来再不会全身酸痛。这是你一早买好的，还是后来才买的？刚在家游的时候去便利店买的。现在知道体贴人了，刚才怎么不见你手下留情？不经意事不长一智吗？有件事情，我想要你一个答案。你说。这次去法国，为什么带于曼妮去？为了你。我本来以为带她去，她会少找你一点麻烦。可惜于姐姐并不领情，还乘胜追击，想要彻底的追杀我。你啊，根本就不懂女人心。明天见。嗯。明天见。
这两天你们一直在一起啊？公总，是的。你不觉得你这么说很冷酷无情吗？一个女孩，一个这么优秀的女孩，如果爱，请认真的去爱；如果不爱，请不要暧昧。我喜欢她的才气，她的干练。我希望她留在迪欧帮我。作为老板，我只是在适当的时候支持她一下。沈之泽。你心口不一，我就弄不懂了。你拿出点勇气去面对自己的心有这么难吗？我的心在小雨那儿，我说过了，我要跟你绝交。你不会的，你太自负了吧？你以为你是太阳吗？全世界都围着你啊！我没有，怎么没有？别以为你爱的是小雨，你只是对她抱有愧疚罢了。你早该放下，开始新的生活了。如果你要儿子女，不要拉上任何人，无论是许诺还是于曼妮，请你看清楚自己的情感，不要去伤害一个又一个。徐总，嗯。我的用完了，我刚才借用了一下你的，没事，你用吧，我这还有呢。啊，谢谢徐总。嗯，徐总，嗯，您刚才是不是跟沈总出去了呀？你怎么知道的？不光我知道，林总也知道。林总，他刚才在家等了你很久，我们在窗户那儿看到沈总的车了。我们就是谈了点工作的事儿，他想让我回公司。徐总，您跟沈总是在谈恋爱吗？没有啊。那您是不是很喜欢沈总啊？以后这样的话题还是不要再谈了。徐总，那你喜欢林总吗？我只把林凡当成闺蜜，跟男女之情根本不沾边。为什么呀？我觉得林总人可好了，又善良，又有同情心，又有正义感。<笑>喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，这跟他善不善良、有没有同情心都没有关系。感情的事情，个人有个人的缘，有时候。不是说你付出就一定会得到回应的，就好像《红楼梦》里面说的，个人得个人的眼泪，明白吗？不明白。怎么说呢？林凡是一个很好的人，这点我承认。但是我跟他之间晚了一步，就是这一步让我们错过了。就好像齿轮，我们两个，就像是不对齿的齿轮，永远都不可能在一起的。可是我还是很为林总感到难过。因为他实在是个很好的人，那就为他祈祷吧。但愿他早一点遇到那个对的人，找到属于自己的缘分。石总早，早上好。这瓶是巴黎的味道，以后有机会再一起去吧。沈总安排了高层会议，请您到会议室。好。好了，那
人到齐了，现在我们可以开始开会。这一次网络上的风波，公司内内外外、上上下下，大家都有所议论。我不管各位听到什么，或者是说了什么，这件事情到此为止。对于郑珊珊的处理意见，我认同徐总的做法。迪欧的每一个人，不管是元老或者是新人，不管是高层或者基层，我们都有一样的要求。不符合这个要求的，我们绝不手软。为了避免以后再有类似的事情发生，业务部门对于即将辞退的员工，或者是准备降级的员工，把名单交到人力资源处，让楼经理还有林总来处理，这样子就可以把业务部门从人事纠纷当中解放出来，避免不必要的矛盾。这样也好，原本在国外就专门为企业和被裁员工谈话的中介机构，这样操作很科学、很人性化。这样一来，迪欧在内部管理上又与国际接轨了。这一次的事情，董事长的处理方式稍显草率了些，让徐董受委屈了。幸亏有林总迅速消除了负面的反应。我回来以后取得了董事长的同意以及徐总的谅解。现在，让我们隆重欢迎徐总的回归。似乎比半年前我刚入职迪欧的时候要响亮很多。我想这一方面是说明在这半年里面，我多少还是得到了一些大家的认可；另外一方面，也预示着我们将面临非常严峻的考验。我希望大家能够跟我一起并肩作战。徐总说的很好，这次我去法国，感受到国际市场前所未有的激烈竞争。我希望各位绝对不要松懈，接下来要全力配合徐总提升业务。而且，我们还要努力准备十周年的私信。好了，没什么事情的话，我们散会了。林总，麻烦到我办公室来一趟。真的要绝交啊！我正在考虑。你这个耍小性子，到底是跟于曼妮学的，还是许诺学的？你少来！许诺就这么回来了，哦，这件事儿你就这么轻描淡写一笔带过了，不然还要怎么样？你就这么撇清了于曼妮？这件事情是他做的不对，但是这个时候我不希望内部再有其他的纷争了，所以就先这样吧。你另有目的。我有什么目的？你舍不得，我没有舍不得，但是我确实也认为，于曼妮是给许诺当陪练的不二人选。什么意思啊？这几次事件我们看得很清楚，上海卖场 PK 赛，苏州代理商大会，还有美妆秀，每一次于曼妮都给许诺带来了很大的麻烦。但是也正因为于曼妮从中作梗，每一次事件的最终结果都出人意料的好，许诺的潜力。也在跟于曼妮的较量当中获得最大限度的激发了，不是吗？你太腹黑了。许诺的个性我们都清楚，他是个遇强则强的人。他的缺点就在于不善于掩护自己，做事情太直接，所以有些时候给他点挫折，对他来说也未尝不是一件好事。哼，这就是传说中的老板厚黑学，我可以理解，但是我还是觉得这对许诺不公平。在职场里，位置决定一切。在你的位置上，你当然可以考虑许诺的感受，但是在我的位置上面，我必须考虑怎么样把公司的利益最大化。我现在正式的考虑和你绝交的事，你慢慢考虑。考虑好之后，请放心。今天会议的主题，就是将这些产品的潜力彻底挖掘出来，做成畅销品，并且制定新的宣传方案。你们有什么意见吗？啊，徐总，这就是策划部做的东西啊。哦，那个前两天你不在，董事长让我代管策划部，这是我做的，有什么问题请徐总指正。既然你这么谦虚呢，那我就言无不尽了。这份宣传材料做的跟产品说明书一样
，有哪个顾客会耐心看完？可是我们的宣传一直是走这种模式，我们的宣传册还有说明书必须要有欧雅统一。那你说怎么办啊？凯森，啊，你能不能跟我说一下这款茶蕊嫩白叶的特点？啊。我们的茶蕊嫩白叶取自天然植物精粹，安全、柔和、舒缓，对皮肤没有刺激，不容易产生过敏。但市面上一共有十三个品牌，跟我们的品牌一样，他们都取自植物精粹。如果我是客户，你这么说的话很难打动我。哦，现在每一个人拿起你们面前的茶蕊精华液，试一试，把你们的感受告诉我。渗透性强，而且质地很柔滑，轻薄不油腻，覆盖性强，而且很润泽。其实这款产品我有一直在用，而且我觉得真的很好。你看我现在皮肤就细嫩白滑了很多。没错，终于有人说到这一点了。这款产品最大的功效就是亮白。我拿到的这一瓶。一个茶细胞所含的多酚相当于五十株白茶提炼而成，所以弯弯才会有这么明显的感觉。我们从茶叶里面提取出了一种更安全的成分，而韩后呢也独创了把茶细胞还有雪绒花结合的这个技术，开创了茶护肤的先河。所以我们在推广这个系列产品的时候，就要突出独创的概念。徐总，还有个提议。我们能不能在店里开专场体验会，就是让顾客体验咱们的新产品，第一时间写下呃用后感，然后咱们把这些全部汇聚起来，看看能不能提炼出好的广告语。如果可以的话，再给顾客奖励。很有天赋，我们对新产品的推广就从征集顾客的感受开始，同时向会员征选新的产品代言人。我觉得没必要吧，法国的品牌都有固定的明星代言。广告都是现成的，多此一举啊！我觉得有必要，因为这样选出来的代言人比明星更接地气，而且可以通过代言将我们所有的推广活动都串联起来。好了，就按这个思路分头去做吧。陈总，我记得你答应过我，一回国就会回复我关于开发 APP 的事情。现在国内的市场分秒必争，老赵都已经打入法国欧雅的内部了，我们哪有时间和精力搞什么私庆的事情？看吧，我就说我的建议，法国人一定会支持的。没想到。动作那么快，都已经开始给咱们介绍系统设计的公司了。这一次你猜错了，你没通过吗？你刚才也说了，这次我在全球年会上也发现了，招天成有意渗透欧亚高层，所以我连提案都没有拿给他们。没拿给他们看啊？但是你这个思维是对的，从第三方平台网站销售我们的产品，不但有很多的限制，而且呢，利润也要分给人家，所以自主研发 APP 绝对是我们的出路，这点我支持你。你终于开窍了，但是这件事情呢，绝对要低调的进行。我现在授权给你，你可以找你信得过的人开始筹备，但是整个过程呢，必须低调，在没有十足把握之前，不能对外声张。哦，我明白了，所以私庆的事情是你故意对外放的烟雾，也不全然是，私庆还是要办的，但是在理想状态下，我希望在最短的时间里面完成这两件事情，所以。我希望，在私庆当天，就是 A P P 的发布式。怎么办？投入工作的男人好有魅力哦，你果敢的一面我好喜欢。时间紧，任务重，你还有心情开玩笑？看着你我就笑得出来。嫉妒是一种可怕的毒药。而超越是通往成功的钥匙，与其嫉妒别人呢，不如去超越别人。嘴巴是用来吃饭的，不是说话的。哼，再说话就噎死。你们在做观众啊？谢谢你。
。不过我还得再多说两句啊。珊姐的事儿你干的，跟我有什么关系啊？我又不在国内。嗯，他都已经跟我说了，都是你支持他的。但你这次搞得也太大了吧？你为了把许诺给赶走，让山姐把这事儿捅到网上去了，你这不仅是害了许诺，更是害了迪欧。你这样只会让沈志泽越来越讨厌你的。你还好意思说我？要不是你多事，哎，许诺早走了。对，要不是我多事，许诺是走了，沈志泽的心也跟着走了。你再这么下去啊，到时候沈志泽啊，董事长的交情就通通都用完了。嗯，让郑珊珊去找这个人。什么意思啊？朋友的公司已经打过招呼了，高层的斗争害得人家饭碗都丢了，总得去补偿一下吧。算你有心，不是我有心，是你太没心了。知道沈志泽为什么这一次十年前要提前吗？业绩飙升，看世道正好，给公司里里外外打一剂强心针呗。嗯。在工作上，我们于总还是很有智慧的，但你没说全对。那还有什么？你知道啊，志泽他的性格啊，他是话不说透的那种人。其实他这次在法国并不顺利，雷诺要退休了，法国那边要重新对我们审核。雷诺不再负责中国区的业务啊？嗯。那换谁啊？我们认识吗？要不要找人做公关？这些都不重要，最重要的是我们要把自己做强大。这样的话，不管他们换谁做总裁，都会跟我们合作。所以这次私庆不光只是自娱自乐，而是一个渠道保卫战。嗯，这次沈志泽打算把大家归拢一下，把各地的代理商，还有一些有量级的老总们，通通叫到一块儿来，一次性做公关，这样子把迪欧的底牌亮给大家，给大家点信心。我懂了。那还有什么我可以做的吗？在现在这个关键时刻啊，你呀、啊，就把精力全部都放在工作上，不要再搞那些乱七八糟的事儿了。我工作还要你来教吗？我怎么没把精力放在工作上了？什么乱七八糟的？我连一跟二都没有。是是是是，我只是跟你们说，现在啊，沈志泽一定没有心思跟你们玩二女甄一夫的游戏，你只要全力的支持他就好了。我知道你不喜欢许诺，那你面儿上做漂亮一点，多配合他一点，知道吗？嗯，哼，于姐姐真乖。别动我，别动我啊！我知道你眼睛的，我喝咖啡。嗯、什么情况？我觉得我明白了。我说呢，徐总最近突然对产品的卖点那么感兴趣，您这是要为启动电商做准备了？没错。电商不同于卖场，业内没有导购，所以产品的卖点提炼更要精准和考究。而且电商的推广方式和普通的卖场不同，网红最有说服力，所以我才要甄选代言人。那你为什么刚刚开会的时候不说呀？我明白，徐总这叫明修栈道，暗度陈仓。他要找的这个代言人要代言的不只是咱们的产品，而是咱们的 APP， 乃是咱们的电商，乃是整个迪欧。我早就说过了，记者，你最有天赋了。不过记者要保密啊。以后呢，你们两个白天去做部门的常规工作，晚上跟我一块儿筹备电商开发 APP。我要线上线下全面开花。太好了，感谢徐总，让我参与这么有意义的事儿。妈，屁，姐，我听不下去了。One two three four five。哎哎哎，怎么样？哎，这不比你差吧？差腰。哎，我真想不明白，你学这个干嘛？与时俱进嘛，不同寻常啊！哎，你看我这样，如果在私信上跳这么一段，肯定全震了。是，现在肯定不低。哎 ，Peter， 你说你这人，其实你挺有才的。但凡稍微用点心放在工作上，还用被徐总骂的那么惨吗？工作只是生活的一小部分，工作只是为幸福生活买单的啊！我要把心思放在生活上，我快；放在工作上，我觉得不值。什么意思啊？咱们那个小破公司，我只用 n 分之一的心思就能把他们糊弄得跟傻子似的。我要是用百分之百的心思
，没人识货。可是许诺他很聪明，他识货。算算了，他识什么货、啊？喂，于总。啊。啊啊，是。啊，好，好，好，好，那我马上到。啊，好嘞，再见。不是，我得出去一趟啊！他找你干嘛 ，Peter？ 你该不会和他姐弟恋了吧？说姐弟恋，开什么玩笑？怎么可能呢？咱们公司现在情况你又不是不知道，皇后的位置不稳，他找我去肯定是商量怎么对付那个许诺。别老瞎想啊！我一会儿就回来啊！哎。那你跟他谈完之后要马上回来。那我马上回来，你要给我做好吃的。那你速去速回啊！等我啊！啊！拜拜！拜拜！你这得穿这样去找于总。沈志泽这次从法国回来有什么动静？这次跟以前很不一样，形势很低调，也没有提要跟法国大举合作的事儿。还奇怪的是，不年不节的要搞什么私庆，莫名其妙。难道是在法国那儿碰了壁？这次菲娜夫人在她的生日宴会上已经明确的透露出雷诺下课的信息，两个月之内，巴巴拉就会上台，到时候你们的法国总裁就会被拿下。沈志泽这时候搞私情，他想让法国佬看看他的实力，这不是笑话吗？他有什么实力呀、啊？他也不看看现在是什么时候了，现在是全球的经济危机，大家看重的是实际的数据。你搞那些虚头巴脑的东西有什么用啊？要这么说的话，等他们私情的时候，我再给他们捣捣乱，让他们这脸再露大点。对了，电商的事怎么样了？呃，前段时间搞了一次团购，效果还不错，但是后来呢就没什么动静了。我估计这个许诺啊，觉得工作量太大，不好控制，而且所有人都持反对意见。沈总呢又没有明确的表示我支持，我估计就不了了之。这不是许诺做事情的风格呀！皮蛋在搞什么呀？这事你得替我盯紧一点啊！放心吧，我觉得不会。他最近都忙着炒冷饭，炒冷饭什么意思？按说吧，这个时间应该是推广新产品的时候，但是呢，他把过去的产品又挑出两样来重新做推广，我就觉得很奇怪。这个事情你不用觉得奇怪，我已经在你们法国内部做了工作，下一季的新产品暂时不会给你们，所以你们现在只能炒冷饭。就算是炒冷饭，但是搁到许诺的手里，也许他能玩出新的花样来。所以这个事情你可千万不能掉以轻心，啊！放心吧，明白。去，慢走啊！现在电商的系统需求已经没有问题了，设计师们正在紧张的赶工。推广方案也已经确定下来了，现在的问题就是主打产品，这就是我们要商量的。我们起步比较晚，跟那些成熟的第三方平台相较起来，想要做到大而全是不现实的。所以呢，必须要强调产品的特色，才能够异军突起。没错，电商的目标客户年龄层比线下的商场顾客要低很多，也就是说网民更年轻、更时尚。所以我想要选择韩后茶蕊嫩白系列作为电商开幕第一阶段的主打产品。嗯。你打算怎么推广呢？我想在宣传推广的时候突出这个产品的价值。在现在大城市环境日益恶劣的条件下，每天面对粉尘、脏空气、辐射，还有被污染的水质，其实所有的消费者们他们在选择产品的时候都会关注安全和修复功能。我想用这个系列试水，开启一个新的时代。可是凡事都有两面，万一有负面的网络传播怎么办？任何事情都有风险的，可不能因为有风险而拒绝尝试。相信我，产品创新和市场突破一定是法国总部想要在迪欧身上看到的。
嗯，<笑>如果觉得我做的好，就多鼓励鼓励我嘛。你要知道，善于鼓励员工的老板，才能够充分调动员工的积极性。你棒棒哒，么么哒，<笑>好可爱哦！再来一遍，你做的很好。<笑>你要是敢告诉别人我烧了，没创意了。这给他嘚瑟的，哎呦，笑那么大声，怕别人听不见似的。你以为迪欧和沈总都成他家了吧？希望他开心两天。怎么样，王理查的事情如何？如您所料，的确是沈总出面把他请回来的。不过楼明在里面也显了不少力，楼叔，对。老爹，哟，怎么了这是？一个人坐这儿干嘛呀？都几点了还不做饭，吃什么呀？少吃一餐饭死不了人。哎呦！老林有情绪啊！你少跟我嬉皮笑脸的，给我坐在那边，我认认真真的谈一句话。好，我就规规矩矩坐在这里，你有什么痛痛快快说，我保证不还嘴。你现在个人问题怎么样啊？啊？什么个人问题、啊？我是问你现在跟许诺现在进展到什么地步？哎，你们两个都闹了大半年了，这完全都没有进展。你如果现在不想结婚没有关系，但是你们可以订婚嘛。这个，别过这个那个的。把话都挑明了，痛痛快快的跟我说，到底什么时候办事儿？办事？办什么事啊？咱们还没到这一步、啊。我不管你走到哪一步，我实话告诉你好了。我跟许家二老啊，昨天都见面了，我们都已经把了你们要结婚的这个饭店都订好了。明天呢，你就帮许诺找来，我们好好商量一下。哎，你这个人这个办事效率太差了，怎么到现在这老爸还为你操这个心嘛？这事儿啊。还得缓一缓，缓什么缓呐、啊，儿子、啊？这是干嘛？我已经把你的名字从我们家这个户口迁出去了，单独给你立了个户口。什么意思啊，儿子、啊？你想一想，虽然我是你爸爸，但是在法律上来讲的话，我们的关系啊，只是直系亲属。你是学法律的，你应该懂。在这个继承权上面来讲的话，第一继承权的话，那是你的爱人；第二是你的孩子；第三才是你爸爸。你妈妈去世的早，再说老爸岁数也不小了，万一哪天有个三长两短，这户口名簿上就你一个人名字。来来来，我就我催你，我催你，不这点事至于吗？把这事给上升到这个高度了，哎，你不是每天吃那个什么什么蜜什么花丸的吗？芙蓉蜜党参丸，哎，对，就这个芙蓉丸。不是，你每天调理的好好的，活到一百二十岁没问题。不要再说什么走啊走的事情，说不定我比你还先走呢。胡闹，说什么呢你？坐着。好久没见了，什么角色呢？细心装扮着白色衬衫的，袖口是你送的，尽量表现着善解人意的，频繁暴露了不与人知的，越掩饰越深刻，想说，听说，别说。绅士才能和你说说话。